Ja, früher war es alles viel einfacher. Ähm, Kindverbindung vom, vom Radio zur Endstufe hergestellt. Und gut war es im schlimmsten Fall ein bisschen Lichtmaschinen pfeifen. Heute müssen wir immer öfter ähm, das Werksradio drin lassen, weil es komplett integriert ist im Fahrzeug. Und die Radiohersteller lassen sich immer neue Endstufentopologien einfallen, die uns das Leben schwer machen. Wenn du nach dem Einbau deines Verstärkers äh, Probleme hast mit kratzenden Hochtönern, Grummelgeräuschen, Popgeräuschen, dann solltest du auf jeden Fall die Endstufentopologie in deinem Radio prüfen. Wie das mit ganz einfachen Mitteln möglich ist, du brauchst nur einen Multimeter und eine CD oder einen USB-Stick mit einem Sinuston. Das will ich hier erklären. Mein Name ist Frank Niketta. Ich bin CTO für Elektronik und DSP bei Gladen und Mosconi. Fangen wir mit dem einfachsten an. Das klassische BTL oder Bridge Tight Load ist auch am meisten verbreitet und äh, da kommen eigentlich alle Geräte Verstärker DSP mit High Level Eingang mit zurecht. Das ist ganz einfach auszumessen. Wir messen jeweils mit einem simplen Multimeter zwischen der Fahrzeugmasse und den beiden Signalleitungen. Wenn wir zwischen Masse und der, den beiden Signalleitungen eine Gleichspannung messen, etwa 6,5 Volt, exakt die halbe Batteriespannung. Und bei dem abgespielten Sinuston 50 Hertz eine Wechselspannung identisch auf beiden Leitungen messen, abhängig vom, vom Pegel, von der Lautstärke, dann ist es ganz klassisches BTL, Bridge Tight Load. Da gibt es äh, nichts großartig zu beachten. Verstärker Eingang auf High Level stellen und darauf aufpassen, dass äh, sich die Lautsprecherkabel an keiner Stelle, dass sie an keiner Stelle einen elektrischen Kontakt haben. Also nicht irgendwie auf die Idee kommen, die Minusleitungen gemeinsam über eine Masse zu führen oder ähnliches. Dann ist hier schon alles im grünen Bereich. Da kann jede Endstufe, jeder DSP mit umgehen. Anders sieht es aus, wenn dein Radio oder dein OEM-Verstärker ein eingebautes Netzteil hast. Dann hast du es meistens mit SE zu tun, Single-Ended. Das bedeutet, eine Leitung zum Lautsprecher ist fest auf Massepotenzial, führt keine Wechselspannung und die andere Leitung führt asymmetrisch dazu deine Signalspannung. Relativ einfach auszumessen, du hast keine Gleichspannung gegen Karosseriemasse, 0, und was Volt, also nahezu 0. Und du hast nur auf einer Leitung, abhängig von der Lautstärke, eine Wechselspannung, wenn du den Sinus abspielst. Auch hier kommen die allermeisten äh, High-Level-Eingänge der Geräte mit zurecht, äh, beachten musst du. BTL Remote Erkennung funktioniert nicht. Du brauchst eine Endstufe oder ein DSP, der Signalerkennung beherrscht, wenn du es automatisch einschalten soll. Und du musst die Signalspannung beachten, weil die Komponenten mit Netzteil ähm, sind meistens so kräftig, dass äh, die Gefahr besteht, dass du deinen Eingang spannungsmäßig überfährst. Ähm, und du mit den Standard 10 Volt RMS oder 15 Volt Spitze nicht mehr hinkommst. Relativ neu und was in der Praxis öfter schon mal für Ärger sorgt, weil halt nicht alle Endstufeneingänge damit kompatibel sind, ist die Class SB Technologie. Das ist eine Mischung aus Single Ended und äh, BTL. Da habe ich mal ein kleines Video für vorbereitet, wie das sich auf dem Oszilloskop darstellt. Und zwar hast du bei geringen Lautstärken hast du nur auf einer Leitung Wechselspannung. Die andere Leitung führt kein Signal. Wenn du lauter machst, fängt irgendwann die eigentliche Signalleitung an zu klippen. Und die andere Leitung ergänzt das Signal genau um den Faktor, den die erste Leitung klippt. Das kann man auch ein bisschen übereinander schieben am Oszilloskop. Einmal invertiert und hochgeschoben. 
und dann siehst du hier an der jetzt die komplette negative Halbwelle, das sind äh, beide Signale ergänzt oder auch die positive Halbwelle. Das ist die Class SB Technologie, Single Ended BTL und das ist für viele Endstufeneingänge nicht mehr so einfach zu handeln. Wie wir das ausmessen können mit Multimeter, kommt jetzt auch sofort. Du misst wieder von beiden Leitungen zur Fahrzeugmasse die Gleichspannung, wieder die halbe Batteriespannung, etwa 6,5 Volt. Dann legst du dann 50 Hertz Sinus rein und misst die Wechselspannung an beiden Leitungen. Bei geringen Lautstärken, die Grenze ist bei 2,5 Watt, hast du auf der Minusleitung nahezu keine Spannung, nur auf der Plusleitung misst du eine Spannung. Bei höheren Lautstärken misst du auf beiden Leitungen eine Wechselspannung. Allerdings ist die auf der Minusleitung geringer. Die Plusleitung führt eine höhere Spannung. So, in dem Fall muss also der Verstärker Class SB tolerant sein, kompatibel sein. Das sind alle Gladen- und Mosconi-Verstärker seit 2020. So, wenn du rausbekommen hast, ob du eine BTL, eine SE oder eine Class SB Endstufe in deinem Auto verbaut hast, dann solltest du auf jeden Fall noch einen letzten Test machen. Und zwar gibt es jede Topologie in der klassischen analogen Class AB Technik oder auch in der Class D Technik. Und bei Class D ist es spannend, wenn der Hersteller zu sehr am Filter gespart hat, dann kann es passieren, dass wenn der Lautsprecher nicht mehr angeschlossen ist, wenn jetzt an dieser Leitung eine Endstufe angeschlossen ist, dass der Ausgangsfilter nicht mehr funktioniert. Das hat äh, den Effekt, dass die Class D Trägerfrequenz mit ausgegeben wird. Die lässt einen Eingang vom DSP oder Verstärker überlaufen und kann im schlimmsten Fall, weil die nicht hörbar ist, aber eine volle Aussteuerung im hochfrequenten Bereich verursacht, deine Lautsprecher zerstören. Lautsp äh, Lautstärke auf Null drehen, äh, Wechselspannung messen to, äh, zu, zu, zur Fahrzeugmasse. Die muss nahezu Null sein. 0 und Volt. Dann ist es ein klassischer AB, analoger Verstärker. Nichts weiter zu beachten. Hast du bei Lautstärke 0 eine Wechselspannung von einer Lautsprecherleitung gegen Fahrzeugmasse, dann ist das ein digitaler Amp ohne Ausgangsfilter oder mit nicht funktionierendem Ausgangsfilter. Dann muss auf jeden Fall ein Tiefpassfilter, eine induktive Kopplung äh, dazwischen, dann wird es gefährlich für deine Lautsprecher. Ähm, am besten fragt deinen Fachhändler, was hier zu tun ist. Okay, ein paar schnelle Messungen, ein Multimeter und du weißt genau, was Sache ist in deinem Auto. Wenn du Probleme hast beim Anschluss oder einen Verstärker aussuchst für dein Auto, äh, mit dieser Information kann dein Fachhändler was tun. Und mit diesen Informationen kann dir auch der Support helfen, wenn du Probleme haben solltest in deinem Auto und die entsprechenden Maßnahmen empfehlen oder ergreifen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert diesen Kanal, bleibt auf dem Laufenden. Bis demnächst. Tschüss.